，真真假假啊。不过呢，哎，还是按照常理来讲，肯定是老的少，新的多。那我卖新的就多，卖老的就少，就是琳琅满目，林林种种，还能寻找到啊一件真品。有时候那种心情是喜欢爱好古董的人一个共同的体会啊，一种喜悦感。可惜了，这种都是乾隆嘉庆的民谣款，看不出写的啥来。照葫芦画瓢吧，这有冲线了，这种价格就不好了。所以有时候我们在寻找老货的时候，要不价位不合适啊，看上眼儿了，价值合适的有可能还是新的，嗯，价格合适的，看着又老的，还有可能有毛病，所以都寻求一个平衡。嗯因为刚才那一种啊，特别在蓝边，这种就是说，后加彩的可能性就比较大，所以大家就一定要注意，因为它那个盘子呀，本身就是说它的胎和器型级别特别低，画的级别又特别高，也就是说，好比说一个流浪汉啊，带着一块金表劳力士似的，它不相配，所以这也是不对的。人家告诉你怎么玩的。这台足就是那种自然的荡旧，跟做旧的不一样，能看出这种啊胎质的细腻感。边上还有淡淡的火车红，细沙底。上面这种还有一个刻字姓刘啊，我想应该是那时候刘姓的大户人家拥有的啊。他为什么刻上一个？因为那时候比较珍贵啊，可能很多人家都没有这种瓷器。那么有啊红白石啊这种大事儿的时候，都会去借，哎以防丢失，就刻上一个字。所以那时候就非常珍贵啊。这上面有啊三行繁体的寿字，中间一个大团寿，其实这个是非常的温润的，胎体也比较厚重。这种就是闪开门，这个价格合适，咱就可以拿下。这个什么价了吧？这个四千块钱吧。四千，就是口径稍微小一点，啊，啊，差不多行情价啊，价格再便宜点吧。这个四千其实没怎么要吧，这个三千五吧，玩一口，开个张。三千五，行啊。刚够本钱这个，哎，差不多啊，这都快看摊了是吧？没挣钱，这真没挣钱。拿着吧，开个张，行吧，行吧，行吧，这个真是一分钱没挣，行，这给转账。还是干古董挣钱，这华为这 P 五零都用上了。<笑>还说不挣钱？这这个真没挣，这个没挣是吧？咱们包一下吧。不用了，不用不用，我直接拿着吧。行，再逛逛。其实有时候就是这样哈，合适哈。有些人说，哎，你过去以后啊，都认识你，会不会给你价格高啊？其实不是哈，蒙都是蒙外行，哪有蒙内行的？是不是？也可能说这个老板认识我，也可能不认识我。他一感觉你挺懂行，他价格不敢要的太少。你看我这个微信头像上这个这个这个群里，这个大爷他是嘛说的？民国的，民国哈。对，你这应该老了，很不错。这个为什么说哎他老了？你你看他这个，你就着他啊。你看他这个耳朵，这个筋呀、啊，自然磨损的，它上边是有筋的嘞。对对对，哎，磨干净了。对对，哎，再一个，你看这种绘法啊，都到了民国了。到民国啊，很早不到，很方便。因为你这个牡丹一出现这种，这个年份就浅一些了。哦，嗯，它都有这地方都有点刷化的那种感觉，民国的特殊的一种工艺。它这有露，有这梅花，这这这是这个牡丹啊，这都有马玉露，葫芦嘛。啊，那是富贵，这个松树是长寿。那就是富贵福禄长寿之一、嗯，有古代的东西，有工必有益，有益必尽。耳朵啊，哎、嗯，蓬下来的，巨好的，嗯，老时候也是老一辈的。那还行，不算很大的毛病，但是就贬值了。我收，我收的，我收的三千块钱。啊，那你赚了，赚，那肯定赚了，稳赚不赔啊。不是，哎，民国没赔钱了。
三十块钱，六十块钱，干三十块钱拿回去，也也算值上。你这个就是正常的话，五千块钱是能卖上。两千块，不能出味儿。你像咱这个东西，这么好的一个清早期的啊。用用钱时期的，用这乾隆时期的，你三千来块钱，你能加多少钱？但是也不好找了，也不能好找。谢谢啊！哎，没事没事，我一直关注着你，经常过来逛。啊，行，那你忙了哈。哎，其实这一个啊，右嘴特别特别的好，繁文的数字中间加上一个大传授啊，边上是以如意纹，非常非常的温润。这种放到家里的话，给人啊就是特别传统，然后又是说特别的这个庄重。对于说啊，嗯、呃，到了一定年纪啊，或者送老人，或者就自己陈设，非常非常好的、呃、一件艺术珍品了。现在算是，因为现在太少了，你想找个全新，价位还不高。我收藏小哥，喜欢收藏，喜欢收藏背后的故事，关注。